，没问题。您回去告诉刘展鹏，让他放心大胆的跟那个女人在一起。我和我们家人不会有任何意见，包括莫林。知道，我知道你现在心里不舒服。怎么着，你跟我们家刘展鹏在一张床上也睡了八年，冷不丁的刘展鹏身边再睡个别的女人，你心里不高兴，不痛快，多的是出来呀。我都理解。哎呦，女人嘛，有几个不吃醋的呀？可是话又说回来了，要是现在你找了一个新男朋友，我和我们家刘展鹏一定会好好的恭喜你，更不会明了暗了给你使绊儿。我没有明了暗了给他使绊儿，你不承认也没关系，我也不想戳穿你，只要你答应不跟我们展鹏捣乱，我保证动员所有可以动员的力量给你找一新的婆家。哎呦，你想想啊，你的前婆婆周兰之舞给前儿媳妇你找一个新的婆家，这是什么样的风格啊？哎呦，我想想我都大气。我回来了。来客人了，亲爱的，这是送给你的，喜欢吗？一会儿我插花瓶去。饭都做好了，怎么不招呼客人吃呢？嗯。这屋的钥匙呢？这么嚣张、啊！哦，您是刘展鹏母亲吧？对，我是。你是谁呀、啊？<笑>今天终于见到活的了。我对您的敬仰犹如滔滔江水，绵绵不绝。老早就想当面对你表示谢意了。谢什么谢？有什么好谢的？你谁呀、啊？我当然得谢您了。如果不是您把刘展鹏跟江天来给弄掰了，我上哪儿找这么好的媳妇去呢？啊？你把手拿开，拿开！阿姨，不瞒您说，自从我们俩在一起之后，我对您是早祝福，晚祷告，恨不得把您照片挂在墙上，天天拜呀、啊！拜什么拜呀、啊？拜你个头啊！还有行啊，江天蓝，偷偷摸摸弄那么个小白脸，我说呢，我在这左左右右里里外外跟你说半天，你既不回答我，也不吱一声你。啊，合着你是在看我的笑话？你把我当猴耍呢？怎么说话呢？什么叫偷偷摸摸啊？我们正大光明的很，倒是您了。江天蓝跟你们家已经没关系了，你怎么在这儿啊？你管着吗？我想在哪儿在哪儿。我当然管得着了。江天蓝现在是我女朋友，你以前怎么欺负她我不管，现在你得通过我。啊呸！你呀，你真把你自己当根葱了，你就是根葱也没人拿你蘸酱，边待着去。江天蓝。我告诉你，是你先不仁，别怪我不义。从今往后，你和你们家人要再敢找我们家刘展鹏的不是，我就跟你没完。我告诉你，我豁出去了，我跟你拼了！拼就拼，还有你。你是谁呀、啊？一点素质都没有，一点礼貌都没有，什么东西呀、啊？哎，刘展鹏，刘展鹏。哎呦，儿子，你回来的正好，走，跟我去收拾他们去。走走走走走，收拾谁啊？哎呦，你不知道啊，你前妻江天兰给你找个替代品，是个小白脸，一点素质都没有。咱们俩二对二，跟他们干。你说那小白脸啊，我知道啊。你先跟我回家，我有好消息告诉你。哎呦，什么好消息啊？回家待会儿再说。你现在跟我去报仇，走走，我咽不下这口气。哎呦，大蓝子，干嘛呀？相信我。你听完这好消息之后，保证你乐得屁颠屁颠的，都不想报仇了。什么事儿就屁颠屁颠了，我我就是想报仇。姐姐，你刚刚来，你干嘛劝我？我跟你说，就没见过你这么窝囊的啊！你说你妈被人家欺负了，你不仅不帮我忙，你还自己把我拽回来，说怎么回事啊？你，哎呀，我生气，我得去找。哎呦，你不欺负别人就不错了。臭小子，你说什么呢？我欺负谁呀、啊？你，我都是为了你，我才受人家的气。大丁丁啊，咱不气。我跟你说一件事情，你肯定就不生气了。哎，大兰子，那个你告诉我啊，你现在最关心、最上心。
最能够揪你心头那一块小肉的事情是什么？你，上道了。哎呀，是这样，我决定跟杜敏涛结婚了。你小子忽悠我！你再说一遍。我，刘展鹏，决定跟杜敏秋结婚。老刘啊，你儿子要不要结婚呐、啊？看我干什么？想训我赶紧的。我就是想告诉你，从今往后，我欺负你可以，别人欺负你不行。这把钥匙。帮我还给莫莉，是我让她从楼上扔下来的。以后有什么事儿你自己找我，别让莫莉担心了。茉莉，小宝走了啊。先别忙活了，你看看啊，这个日子啊，我挑了好几个，你得定一个。你看这个，这个，还有婚庆公司，我也挑了好几个，你也要定一个。哎，婚礼啊，就定在下个月。不过从现在开始到下个月，是不是时间有点紧张了？不知道能不能来得及啊？行啊，这黄历都看上了，效率够快的呀。求表扬，奖励你一朵小红花。哎哎哎。婚庆公司呢？我觉得这一家比较靠谱。我跟你说啊，他们这是一条龙服务，连那个小花童的白纱裙子都准备好了。哎呦，我就想象着我们家茉莉要是穿着那小白纱裙子，不知道有多么的漂亮。哎，对了，你跟敏秋结婚的事儿，你跟茉莉说了吗？啊？你看看看看，没说吧？还没来得及。是，哎呀，行了，明儿我跟他说吧。哎，别。这种刀山火海肯定得你儿子下呀，是吧？你放心吧，我搞定。啊，再说了，你这婚礼这这么多细节，你都得你忙是吧？茉莉这块你就别分心了。哎呀，这事儿啊，你自己心里有个数就行了。有有有，特有。我去给他们打个电话，沟通一下。啊？现在？啊？客服留言。啊。忙吧。来了，你这是踩着点儿在这等我呀？对，我就是啊，那个，哎，顺路那个买了个蛋糕，拿给茉莉吃。今儿不是茉莉生日，我知道，你,你吃。也不是我生日。啊，对呀、啊，反正你们俩一块吃。不是送蛋糕这么简单吗？有什么事儿啊？我就想问一下，就是早上我求你那事儿，你跟茉莉说没说？我都还没见着茉莉呢。哎，对对对对对，哎，那你那你看，那个等茉莉回来，啊，你能跟我美言几句，我今儿晚上能得到一准信儿吗？不急啊，不急。你这还叫不急啊？是不是茉莉一答应，今天晚上你俩就搬一块住了呀？
小娘娘，你这话怎么说的呀？这好像我多少天没见过女的，是是是。这忙你能帮就帮，帮不了跟我说，我自己跟莫莉说去。你自己说就帮不了。我不直接跟莫莉说，是怕伤害她，所以我才通过你，是不是、啊？通过你想把这件事办得委婉一些，是吧？婉约一点儿。茉莉要真不答应。你就不跟那女的结婚？对呀、啊，我上午不是跟你说了吗？只要闺女不答应，我是不可能再婚的。我不能因为娶一个杜敏秋，就让茉莉恨我一辈子呀让妈妈怎么奖励你啊？我想让你带我去小爸家弹钢琴。小爸家哪有钢琴啊？哎呀，我让他买不就有了吗？反正小爸有钱。你什么时候有这种想法的？别人有钱是别人家的事儿。以后你要再让妈妈知道，你总想让人家给你买东西，妈妈就真生气了。不能这样，知道吗？妈妈也有钱，妈妈在给你攒钱呢。再给我两个月，我就给你买一架大钢琴，放哪儿啊？我卧室里。好，那你放你卧室里。嗯，妈妈，对了，嗯、我新学了一首曲子，我弹给你听啊。等等，先不弹啊。妈妈想跟你聊会儿天儿。你说。嗯。我是说，如果啊，如果你爸爸真的跟杜阿姨结婚，不要好吗？我爸要是跟他结了婚，就不能跟你复婚了。妈妈不是跟你说过吗？爸爸和妈妈已经分开了，不管爸爸将来娶不娶杜阿姨，妈妈都不会回到他身边了。你也知道，爸爸是个很粗心的人。以前有妈妈在他身边的时候，妈妈可以帮他洗衣服，帮他做饭；他生病的时候，妈妈还给他喂药、按摩。现在奶奶年纪也大了，他们都需要有一个人在身边照顾他们呀。嗯。你就当是，他们请了个保姆，是像你照顾小八一样吗？对呀、啊，就像李不全一样。总之，我知道莫莉是一个很懂事的孩子。你还记不记得你小的时候，不管你喜欢什么，爸爸妈妈都愿意请你买给你。为什么？因为我们爱你。嗯，现在爸爸也有他喜欢的人了。如果因为茉莉不同意他们在一起，爸爸就不能和他喜欢的人在一起的话，他也会很伤心的。我知道茉莉很爱爸爸，也不想让爸爸这么伤心，是不是？嗯。看看你，记住了。虽然爸爸和妈妈分开了，但是无论将来爸爸和谁走到一起，你都是我们最爱最爱的宝贝
晚上来接他谢谢你啊！不用谢，我不是为了你，是为了我女儿。不管你是为了谁，都要谢谢你。吃个冰激凌吧，特意去那个小店给你买的，你最爱吃那种。爸爸是绝对不可能再婚的。你要是想结婚，你就结吧，我保证不捣乱了。
，杜阿姨特别特别特别喜欢你啊！我才不用太喜欢呢。不过你放心，我说了不打扮，就会说话算话。你们去结你们的婚吧，不用管我。宝贝儿啊，我怎么可能不管你呢？啊，你是我的心肝宝贝儿。我不考虑谁，我都得考虑你啊！我不管谁，我都得管你啊！你看着我，莫磊。真的，相信爸爸，杜阿姨是一个特别特别好的阿姨。咱们再跟她多接触接触，好吗？多接触接触，我相信你肯定会喜欢上她的。我也不要喜欢她，我要是喜欢她了，我妈妈怎么办？我妈说：“你要是不能和杜阿姨结婚，你就会很难过。我不想看见你难过，也不想看见你在爱小爸打，所以你们可以结婚，我也可以和杜阿姨一起去骑自行车，但是你不能勉强我喜欢她，可以吗？”不哭啊，宝贝儿，你说什么，爸爸都答应你，啊，都答应。你说什么，爸爸都答应，都答应。